হ্যালো বন্ধুরা বেশিরভাগ ইউটিউব ক্রিয়েটাররাই ভিডিও বানাই এন্টারটেনমেন্টের জন্য বা লাইফস্টাইল ভ্যালুর জন্য সাইকোটিক মাস মার্ডারাররাও এই প্ল্যাটফর্মটিকে ইউজ করে চলেছে এবং তারা তাদের মতো করে এই বিশ্বে নিজেদের জাস্টিসকে রিভিল করে চলেছে তারা তাদের মনুষ্য জাতির প্রতি ঘৃণাকে এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তুলে ধরেছে আজকের এই ভিডিওতেই আমরা এমন কিছু ইউটিউবারদের সম্বন্ধে জানব যারা একজন ভয়ঙ্কর সিরিয়াল কিলার যারা মানুষকে মারার আগে একবারও ভাবে না চলুন জেনে নিই এই ভয়ঙ্কর ইউটিউবারদের সম্বন্ধে এলিয়েট রজার এলিয়েট রজার লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন তার বাবা পিটার রজার একজন সাকসেসফুল ডিরেক্টর এবং তার মা লিচান ছিলেন একজন নার্স পাঁচ বছর বয়সে সে এবং তার ছোট বোন ক্যালিফোর্নিয়া চলে আসে যখন এলিয়টের বয়স সাত বছর তখন তার বাবা মা ডিভোর্স নিয়ে নেয় এবং তার বাবা আবার বিয়ে করে নেয় এই বিষয়টি এলিয়টের মেন্টাল হেলথের উপর খুবই প্রভাব ফেলে এলিয়টের জীবনে বেশি বন্ধু বান্ধব ছিল না হাই স্কুলে পড়ার সময় সে বুলিং ও র্যাগিংয়ের শিকার হয় সেই সময় সে ডায়রি লেখা শুরু করে সে ডায়রিতে লেখে আমি একজন ইনোসেন্ট ভীত ছোট ছেলে যে হিংস্র শিকারীদের জঙ্গলে ফেঁসে আছে আমি কোনো রকম ক্ষমা দেখাবো না এরপর এলিয়েট স্যান্টা বারবারা সিটি কলেজে পড়াশোনা শুরু করে সেখানে সে একটি কালো বিএমডাব্লুর সাথে বিভিন্ন রকমের ডিজাইনার কাপড় পরে এসে শো আপ করত তার সব কিছুই ছিল কিন্তু কলেজে তার কোনো গার্লফ্রেন্ড ছিল না যার ফলে রাগে এবং ফ্রাস্ট্রেশানে সে ইউটিউবে ভিডিও আপলোড শুরু করে যেখানে সে এই নিয়ে বেশ কিছু ভিডিও সিরিজ আপলোড করে আর এত বছর ধরে জমে থাকা রাগ হিংসা ফ্রাস্ট্রেশন বোম আকারে এক্সপ্লোড হতে চলেছিল সে ধীরে ধীরে প্ল্যান করতে থাকে কিভাবে প্রতিশোধ নেবে সে বিভিন্ন অনলাইন ওয়েবসাইটে গিয়ে মহিলাদের প্রতি তার বিদ্বেষ ও রাগ উগলে দিতে থাকে সে একটি পোস্টে লেখে সে এমন একটি জগৎ গড়তে চলেছে যেখানে সব মহিলারা তাকে ভয় পাবে তার পিতা মাতা ছেলের এই ধ্যান ধারণা সম্বন্ধে ভালোভাবে জানত তারা বিভিন্ন থেরাপিস্টদের দিয়ে ছেলের চিকিৎসা করার চেষ্টা করায় এলিয়টের মানসিক ভারসাম্য ঠিক ছিল না সে লিগালি তিনটে হ্যান্ডগান কেনে এপ্রিল দু হাজার থেকে সে কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দেয় এলিয়টের সাথে অনেক দিন কথা না হওয়ায় তার মা লি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন তিনি জানতেন তার ছেলের মানসিক অবস্থা ভালো ছিল না তাই তিনি অনলাইনে তার সম্বন্ধে রিসার্চ শুরু করেন সেখানে তার মা তার ছেলের ইউটিউব চ্যানেলটি খুঁজে পায় তার মা দেখে যে তার ছেলে বিজার সমস্ত ভিডিওস আপলোড করে চলেছে ভিডিওগুলিতে তেমন থ্রেড না থাকলেও এলিয়টের মা ফোন করে পুলিশকে এলিয়টের সম্বন্ধে খোঁজ নিতে বলে তারা বলে এলিয়ট পুরোপুরি ঠিক আছে এবং সেখান থেকে চলে যায় দু হাজার চোদ্দ তেইশে মে তার প্রতিশোধ নেওয়ার দিন চলে আসে সে একটি চিলিং ভিডিও আপলোড করে ভিডিওটিকে স্কেজুল করে রাখা হয়েছিল প্রতিশোধ নেওয়ার দিন এলিয়ট তার অ্যাপার্টমেন্টের তিনজনকে খুন করে তারপর সন্ধ্যা নটা সতেরো মিনিটে 
একশো সাঁত্রিশ পেজের একটি ঘোষণাপত্র তার মা বাবা বন্ধু বান্ধব এবং থেরাপিস্টকে সেন্ড করে তার মা সঙ্গে সঙ্গে তার ইউটিউবে ওই ভিডিওটি দেখে নেয় এবং তার বাবাকে ওই ভিডিওটি সেন্ড করে তার বাবা ওই ভিডিওটি দেখে তৎক্ষণাৎ পুলিশকে ফোন করে তারা সবাই স্যান্টা বার বাড়াতে যায় কিন্তু সেখানে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যায় রেডিওতে শোনা যায় এলিয়ট নামের একজন সরোটিটি হাউসে এলোপাথারি গুলিবর্ষণ শুরু করে দেয় যার ফলে দুজন মেয়ে আহত হয় এরপর সে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় একজন ব্যক্তিকে গুলি করে খুন করে হাইস্পিডে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় সে এলোপাথারি গুলি ছুটতে আরম্ভ করে এর ফলে সে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে বসে পুলিশ যখন গাড়ির ভেতরে তাকে দেখতে যায় তখন তারা দেখে এলিয়ট নিজের মাথায় গুলি করে নিজেকে শেষ করে দিয়েছে জ্যারেট লি লফনার জ্যারেট লি লফনার হাইস্কুলে পড়ার সময় থেকেই স্কিটসো ফেনিয়াতে আক্রান্ত ছিল রাইটিং লেখার সময় সে উদ্ভট সমস্ত জিনিসপত্র লিখে যেত তার চিন্তাধারা ছিল খাপ ছাড়া তার ভেতর ভেতর ইউএস কনস্টিটিউশনের প্রতি ভয় ছিল সেকেন্ড অক্টোবর দু সালে জ্যারেট একটি ভিডিও তার চ্যানেলে পোস্ট করে এটা তার চ্যানেলের একমাত্র ভিডিও ছিল ভিডিওটির টাইটেল ছিল আমেরিকা ইউ লাস্ট মেমোরি ইন এ টেরারিস্ট কান্ট্রি ভিডিওতে দেখানো ব্যক্তিটিকে যতদূর সম্ভব লাফনার বলে মনে করা হচ্ছে যাতে আমেরিকার ফ্ল্যাগের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যায় লাফনার আরও একটি চ্যানেল খোলেন যেখানে সে পাঁচটি ভিডিও আপলোড করেন ভিডিওতে তিনি নানান টপিক নিয়ে কথা বলেন যেমন টেরারিজম কারেন্সি লিটারেসি এবং গভর্নমেন্ট কন্ট্রোলিং পিপল থ্রু ব্রেন ওয়াশিং অ্যান্ড মাইন্ড কন্ট্রোল লাস্ট ভিডিওটি এই চ্যানেলে আপলোড করা হয় পনেরোই ডিসেম্বর দু সালে এবং তার এক মাস পরে আটই জানুয়ারি দু সালে লফনার একটি গ্রোসারি স্টোরে পৌঁছায় এবং ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস ওম্যান গ্যাব্রিয়াল গ্রিফেন্সকে লক্ষ্য করে এলোপাথারি গুলি চালায় গ্রিফেন্সের মাথার এক পাশে গুলি লাগে তাছাড়াও স্টোরের ভেতরে তেরো জন লোক আহত হয় এবং ছয় জন ঘটনাস্থলেই মারা যায় লফনারকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তার বাড়ি থেকে একটি হ্যান্ড লেটার পাওয়া যায় যেখানে লফনার লিখেছিল আমি প্ল্যান করে গ্রিফেন্সকে হত্যা করতে চলেছি গ্রিফেন্স প্রাণে বেঁচে গেলেও তার ইঞ্জুরি তার জীবন বদলে দেয় সে ঠিক মতো কথা বলতে পারে না এবং তার ডান হাত ও পা প্যারালাইজড হয়ে যায় লফনারকে একশো চল্লিশ বছরের জন্য অর্থাৎ যাবজ্জীবন কারাবাস দেওয়া হয় ট্রে এরিক সেসলার এই লিস্টের সবচেয়ে জনপ্রিয় ইউটিউবার হলেন ইনি তিনি দু সালে তার চ্যানেল ক্রিয়েট করেন এবং নাম দেন মিস্টার অ্যানিমি তিনি ইউটিউবে নানান অ্যানিমি রিভিউ করতেন এবং অ্যানিমি কমিউনিটিতে তার বড় নাম রয়েছে সেই সময় তার চ্যানেলে বারো হাজার সাবস্ক্রাইবার ছিল অল্প সময়ের মধ্যে সে বেশ ভালো মতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তিনি টোটাল তিনশো বাইশটি মতন ভিডিও ইউটিউবে আপলোড করেন কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তার ভিডিওগুলো অ্যানিমির টপিক ছেড়ে বন্দুকের দিকে যেতে থাকে এবং তিনি ধীরে ধীরে সিরিয়াল কিলার্স অ্যানিমেল স্লটার এবং নানান ফায়ার আর্মসগুলি নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন তেরোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার সালে সে একটি ভিডিও আপলোড করে যার টাইটেল ছিল মিস্টার অ্যানিমি ইজ প্ল্যানিং সামথিং যেখানে তিনি বলেন তিনি দু তিন সপ্তাহ ব্রেক নেবে তিনি তার প্ল্যান সম্পর্কে কিছুই বলেন না বরং তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এতদিন তার চ্যানেলে থাকার জন্য এবং ভিডিওগুলো দেখার জন্য কিছু সময় পরে সে নিটের উপর একটি ভিডিও আপলোড করেন এবং এরপর সে তেরোই মার্চ একটি ভিডিও আপলোড করেন যার টাইটেল ছিল মিস্টার অ্যানিমিজ নিউ জব এই ভিডিওতে সে তার জবের সম্বন্ধে কথা বলে I'll still be doing anime reviews, but probably not as many because this job will be full time. But thanks to all of y'all, I've been able to be recognized by some people and I'm going to be doing some good stuff. এই ভিডিও আপলোডের এক সপ্তাহ পরে 20 মার্চ তার প্রতিবেশীরা পুলিশকে ফোন করে। তারা জানে এরিক সেজলারের ফ্যামিলি হোম থেকে গুলি চলার শব্দ আসছে। পুলিশ সেখানে গিয়ে দেখে এরিক তার বাবা মা এবং ছোট ভাইকে গুলি করে মেরে দিয়েছে। এরপরে সেই পুরো ঘটনাটির স্বীকারোক্তি তার বাড়ির দেওয়ালে লেখে তিনি লেখেন কেন আমি এটা করলাম আমি আমার মা বাবা ও ভাইকে ভালোবাসি তাকে তার বন্ধুর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় অনেকে বলেন যে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় পেক্কা এরিক ইউভিনেন পেক্কা এরিক ইউভিনেন 
যে ইউটিউব কিলার নামেই বেশি পরিচিত তিনিও ট্রাইয়েরিক সেজলারের পথ অনুসরণ করেন এবং তিনি সাতই নভেম্বর দু সালে ফিনল্যান্ডের একটি হাইস্কুলে আটজনকে খুন করেন তার বেশিরভাগ ভিডিওগুলোই বিশ্বের সমস্ত রিলিজিয়ানকে নিয়েছিল তাছাড়া সে বন্দুক নিয়ে গাছের উপর শুটিং প্র্যাকটিস করার ভিডিও আপলোড করত তিনি একটি অটোমেটিক পিস্তল ব্যবহার করে সাতজন স্টুডেন্ট ও একজন টিচারকে নৃশংসভাবে খুন করেন পরে জানা যায় যে পেক্কা এরিক হাইস্কুলে বুলিংয়ের শিকার ছিল কিছু টিচাররা ওই দিন পেক্কাকে অদ্ভুত স্ট্রেঞ্জ ব্যবহার করতে লক্ষ্য করেছিল এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন দেখা হবে পরের বার অন্য কোনো ভিডিওতে ধন্যবাদ